Good evening. Good evening. Hello, Carlos. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello. Are you ready for the last class? Yes. Excellent. Okay. Adrián Erasmo. Present. Okay. Ana Beatriz. Andrea Cecilia. Brenda Guadalupe. Present. Ok. Brenda Isabel. Present. Excelente. Carlos Ricardo. Present. Excelente. Carlos Roberto. Present. Great. Cecia Beatriz. Darlin Stephanie. Present. Ok. Dennis Giovanni. Edith Vanessa. Present. Ok. Fátima Margarita. Present. Ok. Flavio Manuel. Present. Excelente. Gabriela Maribel. Present. Excelente. Carla Susena. Present. Great. Carla Vanessa. Present. Ok. Luis Edenilson. Present. Excelente. Marvin Alexander. Present teacher. Excelente. Miguel Antonio. Present. Great. Nancy Yacel. Present. Nancy, ok. Nancy Soledad. Present. Great. Nora Eloisa. Pamela Noemí. Present. Ok. Raquel Abigail. Richard Joel. Present. Ok. Robert Adalberto. Robert. Ronnie Alexander. Present. Ok. Roxana Francisca. Present teacher. Excellent. And Jamie Marisol. Jamie. Ok. So ready for your last class? Do you need vacations? No. Okay, today we're yes. going to... Yes. Yes, of course. <laughs> okay, Denise. 
Okay, today we're going to continue with the review. Yesterday we were doing um, exercises about questions, okay, double H questions. Okay, Ana Beatriz. And today, Cecia. Okay, Cecia. Today we are going to make a review about two topics. We, one, we, uh, one of them is the frequency adverbs. Okay, frequency adverbs and routines. So we are going to start with the first. Okay, so please enter, enter to mm. Kahoot. <laughs> Be ready. Okay, this, the first review will be for routines and frequency adverbs, frequency adverbs. Okay, excellent. Okay, great. Okay, excellent. Ready? Is somebody missing? Okay, let us start. Daily routine. I, at six, o'clock every morning have dinner wake up leave home have breakfast okay i wake up at six o'clock every morning Okay, mm, only six correct. Okay, Luis, excellent. Richard and Adrian. I get up and get dressed wake up, get home, have a snack. According to the photo, right? According to the photo. Okay, get dressed, get dressed. You have to see the photo to answer. Okay, Richard, Carlos, and Adrian. Next. I go to the kitchen too. I always have cereal with milk in the morning. Have lunch, have breakfast, have dinner, get dressed.
Okay, great. Have breakfast, have breakfast. Okay, Carlos Quintanilla, great. Next. I have lived live ride home at 7.30 a.m. and go to school. Okay. I leave home at 7.30 a.m. and go to school. Okay, Carlos, continue in the first place. Mm -hmm. I go to school by bus train, car, plane. Okay. A car, I go to school by car. Okay, excellent. Kate walks, skateboards, rides a bike, throw blade to school. Okay. Walks, Kate walks to school. Carlos on fire. Next. When he gets home after school, he have breakfast, has a snack, sleeps, has dinner. Okay, hurry up. Three, two, one. Okay, has dinner. He, when he gets home after school, he has dinner. Okay. Okay, Carlos and Adrián. Okay, double, double points. How often do you play video games? How often? Never, usually, sometimes, always. Okay, for real, right? How often do you play video games? Okay, always, always. Okay, Carlos, continue. I do my every afternoon. Diary, homework, cleaning, shopping. Okay. Yes. Okay, homework. Okay, Carlos, great. Next. I go to work, the living room, the river or bed at nine o'clock in the evening. Ok, 
Okay, excellent. Okay, continue. Double points. How often do you watch TV? How often do you watch TV? Never, usually, sometimes, always. Okay. And the correct answer is always, always. Okay, yes. Do you drive a car? Never, usually, sometimes, always. Okay, never. Next. Okay, Carlos and Nancy on the second place. Double points. How often do you kiss your parents? Never, usually, sometimes, always. Okay, always. Excellent. I play handball, bowling, basketball, volleyball on week on Wednesday. Wednesdays. Okay. Yes. Okay, basketball. Basketball. Okay, double points. What is the correct order? 100% on top. Okay, drag, I know, select. I, I think you have to, to pick all the answers, but in order. Sometimes, usually, always, never. Pick one. In the correct order. La 100% va a ir al principio, arriba, on the top. Okay, vamos, vamos. Muy bien. Las respuestas las íbamos a usar todas, pero las iban a ordenar. Desde las que se hacen con más frecuencia a las que no se hacen. Entonces nos tendría que haber quedado always, usually, sometimes, and never. Y only five, only five lo, lo lograron hacer. And 13 mm, are incorrect, or probably you didn't finish. Okay. <coughs> Next, what is the correct order? 
do my homework at seven o'clock. I or sleep. Do my homework at seven o'clock. I always order. Todas las vamos a usar. Hurry up. Okay. I always do my homework at seven o'clock. That was the correct answer. Excellent, Carlos. Next. What is the correct order? Never play football we at night. Okay. Order the word. Okay, who is missing? Hurry up. Okay, time's up. We never play football on uh, at night, okay, at night. 14 correct answers. Okay. What is the correct order? At eight o'clock in the morning, take a bus, day or usually. Okay. Hurry up. All the, all the answers. Three seconds. Y se me quedó congelado el navegador. Okay. Ya no, no le avanzó. Ahorita sí, pero cuando estaba abordando el punto se me quedó congelado. Okay. Fourteen también correctas. They usually take a bus at eight o'clock in the morning. Okay. What is the correct order? Never listens to pop music he
Hoy sí puede, Adrián. Yes, hoy sí. Ok. Only 11 answers. Hurry up. to pop music. Okay, Carlos on fire. The last one. What is the correct order? At 8.30 in the morning, always she and has breakfast. Only ten questions, ten answers. Okay, fifteen. Finish. Creo que somos nineteen. She always, ah, well. Flavio, excellent, third place. Nancy Garay, second place. And the first place is for Carlos Quintanilla. Okay, excellent. Yo, how was it? ¿Cómo lo sintieron? Easy. Yes. Yes. Yes, right. Okay, it was easy. Okay, what topic do you think? You need to practice more. We are going to work on pairs. Seguimos con lo de las double H words, las double H questions. Okay. Yes or no? De mi parte, teacher, creo que ya no. Está claro todo. Okay. Another topic. Teacher, no vamos a seguir con Contam Boots. Parece que eso mencionaron ayer. Sí, hicimos uno de. de... Quiero ver. Um... No hicimos de Contable, de no Contable. No hicimos review. Yo me recuerdo que dije. Ah, no, me recuerdo que para ahora iba a quedar. Ah, es que vimos lo de los numbers. Ajá. Y después lo, lo de, de la doble. Ajá, uh -huh. ajá. Sí, es cierto. Nos hace falta ese. De contable en, en non contable. Ah, sí, dijimos que íbamos a agregar también. Yes. Ok. 
Only let me look for the presentation. Okay, tell me what do you remember about contable and non-contable nouns? ¿Qué recuerda? Nothing. Mm -hmm. Tanto así. Según recuerdo mm -hmm. que los contables eran, digamos, contable eran los que podemos contar, así como, digamos, un ejemplo, digamos, los celulares o mm -hmm. laptops, lo que sea así, mm -hmm. y, los no, y los no contables mm -hmm. eran los que, digamos, como el agua, eh, puede ser, como ejemplo, los líquidos, puede ser, así que nos puede ir contando gota por gota. Ok, yes. Or if they are too small, si son muy pequeños. Ok, liquids, era uno muy bien, de los non-contables. Rice. Rice, todos los grains. Uh, es sugar. 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 Flour. También, ¿cuál era uh -huh. otra característica de los non-contables? Uh -huh. Que para los contables usamos how many y para los incontables how much. Ok, yes, correct. Y nos falta algo, remember. O sea, había uh, ciertas características. Any, yes. Any and some. Uh -huh. El any era más que todo para los contables. Y el son, en ocasiones creo que se podía ocupar para los dos, ¿no? Yes, son y for both. Mm -hmm. En any, ¿para qué lo íbamos a usar? El countable. Mm -hmm. no. Para no. question. Questions or. Or negative sentence. Mm -hmm. Or negative, correct. Yes. Ok. Pero no falta mencionar, por ejemplo, que a no countable noun, it doesn't have a plural form, que no tenía una forma plural. Ok, esa es como la forma de identificarlo. Otro, they need a container to be made sure. Como son non countables, no se, no se pueden contar easily, but you can measure them. Pero los podemos medir. But for that, we need um, containers. Los containers son, por ejemplo, um, one, one cup, two cups, okay, tazas. That's a container. Um, also, spoons, okay, spoons, um, you, uh, teaspoon or tablespoon. En algunas recetas, usted, por ejemplo, encuentra algunos ingredientes, uh, like a pound of uh, flour. Um, entonces, esas cosas que llevan una medida o una unidad de medida y que la necesitan para especificar la cantidad, esas serían de contable, de contable nouns. Ok, veamos, let's see. Okay.
here we have uh, how to recognize them. Okay, ahí está como lo vamos a reconocer. Dijimos que, por ejemplo, the meat, the chicken, the poultry, que okay, todos esos tipos de carnes serán contable o non contable. No contable. No contable. Non contable. Porque necesitamos especificar, por ejemplo, a pound of chicken, a slide of jam. Y okay, lo venden eh, pesado o medido. Okay. En la, la parte del singular en plural, que okay, no tienen, tienen un singular pero no tienen una plural form. ¿Ok? Eso sería como las características de los uncountable y de los contable, como decía Adrián, los podemos contar fácilmente, ¿verdad? And they have a plural form, but uh, not only that they have, sino que Mm. Eh, es como son es como más claro es como easy easy to number count or identify each item ok y para los non contables or uncountables ok también ahí entrarían cosas intangibles, intangible things, que okay, like love, ¿cómo va usted a contar el love? Que okay, no se puede. O de intelligence, que okay, son cosas que no se pueden contar, pero sí se pueden medir. Que okay, you can measure, puede hacer pruebas, puede hacer algún examen, puede hacer to measure how um, Intelligent are you? So it's non contable, but you can measure. O sea, hay como una diferencia en esa parte. Y luego tenemos the structure. Ahí está la estructura de cómo, eh, cómo nos quedarían, cómo irían. Ok. Um, she bought a Yes, she bought an umbrella. Okay. Can you hear music? Okay. And um, what else? Give me examples, for example. Give, give me your examples about sentences using. Um, Contable nouns. I have three oranges. Okay, you have three oranges. What else? Thank you, Richard. I need. Uh, for cupcakes. Okay, you need four cupcakes or you want four cupcakes. Okay, yes. Ahora usando any, any. I want any tomatoes. Mm. Mm. Negativo o pregunta. No, I want. No, any lo vamos a usar en negativo. En negativo. Ah. Uh -huh. Entonces ahí sería son. I don't I want, have. I don't no, have. No, I want. Like, I want some tomatoes. 
algunos tomates. Uh -huh. Ese sería ah, okay. en positive. Ahora cambiamos la esa into negative. I don't want any tomato. Okay. Or, or I don't need any tomato. I don't. Ah, okay. Yes. Okay. Do you have any money? Money? Uh -huh. Okay. Do you have? Do you have? Do you do you need probably? Sonaría mejor. Okay, say it again, please. Repeat, la repeat. Do you have any money? Uh -huh. Yes, porque es tienes 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 dinero. Yes. 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 Uh -huh. Do you have uh, any money? Okay. Okay. Muy bien. Vamos a hacer entonces two examples. Two examples. One in positive and the same in negative. Or question. Yes. No. Okay. Okay, give me a uh, write. Write your examples and then I'm going to ask you. Well, some of you. I'm going to ask some of you about the examples. It could be the same example. One into positive and another one into negative. Las escribimos, teacher. Eh, o se los decimos. Yes, orally, orally. Uh, ah, okay. I have some bananas. Okay. I have some bananas. Okay. Now I, I don't have any onion. I don't have any onion. Okay. Yes, correct. Okay, two more examples. No more examples. Picture. Example. Yes. Yeah, you have. Um, question. Do you have any carrots? Ah, yes. Sí, es cierto, ya lo dijo. Luis, Ana Beatriz, Flavio. I don't, I don't need any meal. Okay, yes. ¿Y el otro? ¿El otro ejemplo? Do you need any egg? Pero los dos son con any. ¿Cómo, ¿Cuál me dijo el primero? I have some onions. Okay. Okay, another examples. It's clear or more or less. Uh, do we have any flow in the pantry? Okay. Do we have any floor? Okay, floor. Flow. A flow. 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 In the uh -huh. pantry. Okay. Uh -huh. We don't don't have any sugar. Okay, you don't have any sugar. Yes, correct. Excellent. Mm -hmm. 
two more. Do you want any milk? Mm. O sería son. Ajá. Yes. Aunque sea pregunta. Ay, que ahí es donde me confundo yo. Entonces sería, do you want, do you want some the milk? Son. Era meat milk o milk. Milk, milk. Uh -huh. <laughs> yes. Do you. Uh -huh. Do you want some milk? Yes. Okay. Es que digamos que el any. Es más para hay o no hay. O sea. Ah, ok. Ajá. Y en Pero, ese caso es como si estoy preguntando si quieres un poco de leche. Yes. Ajá. Yes. Ajá. Entonces ahí no podríamos usar any porque any tiene una connotación de, de que no hay de negativo. Entonces si está ofreciendo es como contradictorio. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Because if you are offering es porque tiene. Ok. Uh -huh. Entonces, sí, en ese caso, sí, sería some. Do you. O oh, también no vimos ejemplos con would you. Creo que sí, del restaurante. Would you like some milk? Would you like to drink some juice? Or. Uh -huh. Sí, sí vimos, ¿verdad? ¿O no? No me recuerdo, teacher. No hablamos del restaurante. Mm. No Hicimos sé si Hicimos una conversación. Recuerda. No, una conversación. Yo mm. no me acuerdo. No, ok. Muy bien. A ver, Cecia, your examples. Do you have any apples? Okay. Do you have any apples? Por lo general, cuando preguntamos, siempre va a ir en plural. Do you have any potatoes? Do you have any um, ¿qué tortillas? Okay. Siempre iría en plural para las preguntas. Okay, for the questions. Okay. Do you have more questions? No sé si está un poquito más claro el tema. En lo personal, tengo que repasarlo más. Ok. Ah. Muy bien. For the last part, ok, for the last part of, of the class and for the last class, Okay, I want to hear about you, your, your impressions about the classes. Okay, what do you think? Do you think, did you learn or do you feel, did you learn something new or... Uh, I don't know. Uh, I need to know. Um, what do you What do you think about the the course, the class? So volunteers. No. Judge Sher. Pero en español. Spanish <laughs> English. Spanish English. I think. Okay. Uh, I think the class. Uh, para decir, fue bastante bueno. Was. Was. Good. Uh, uh, very good. Or good. 
Very good. Ok, si quiere decir very. Ok. Ok. Y, y solo la primera clase sí no la entendí. El primer día no entendía. Y me costó un poquito adaptarme, pero ya después sí. Sí, me pareció bastante bien. Ok. Su, su explicación. Y, okay. y, y al final este siempre logramos salir de la duda. O sea, al menos yo. Yes. Sí, eso pienso. Okay. Yeah, gracias. Ok, thank you. Somebody else? Qué muy callados son ustedes. Uh, Ay, que son el grupo más callado que he tenido. Teacher. Yes. No sé si es correcto como me es, pero I think that learn more English. Yo creo you, que learn, más. you learn more. Yes. Yes. Okay. Excellent. It's good to hear. Lo que sí, my recommendation, you have to talk more in English. You have to talk more. A medida que vayan aumentando los, los subiendo del nivel, que you have to participate more. Ahorita, digamos, porque estamos como en los beginners todavía, eh, es como, como entendible. But then you have have to talk because the ideas si se fijan la plataforma es como bien autodidáctica you don't need eh, like more explanation si ahí tienen videos ahí hay exercises y todo so the idea of the class is to put into practice okay, entonces ya más adelante You have to do to, to effort, okay, in that part. Y quitarse como si hay pena o algo, so you have to do it. Para que, para que eso le va a ayudar a aprender más. Because remember, um, English is practice. So probably you know, usted sabe en su mente cómo hacerlo. Pero no es lo mismo ya hacer la oración, decir la oración, pronunciar la palabra. Exacto. So it's my advice. It's my advice. Ok. More ideas, opinions. Y yo, teacher, no sé si lo voy a decir bien, me corrí. Ok. The class, uh, the class were very interesting on lear learning. Yes. Eh, okay. o quiero aprender mucho uh, I learned I learned in, learned in past I learned okay. I learned ok a lot excellent thank you good to hear ok and the rest yes teacher no, I think it was a great class, but I don't know why, why, why is the last class today, no. Yes, today is the last class, yes. Why? Of the course. Of the course, yeah, of, of, of the level, del nivel. Oh, Espero yeah. que ya tengan, ya enviaron sus documentos y todo de continuidad. Y luego le, le van a estar enviando ya la información de, del siguiente módulo. Por aquí tengo también, ya, ya completaron, ¿verdad? Nadie quedó pendiente. Okay. Uh, del, complete, complete all the yes, the platform. Yes, I complete. Ok, veamos los... Por aquí tengo los percentages. Let's see. Carlos Ricardo, are you here? Yes. Yes. Okay, the attendance is, is low. Yo creo que ahora le van a actualizar esto. 
lo de los attendants, la asistencia. A ver si logran, si les da. And also I have the grades. Let's see. Okay. Creo que todavía hay que, se las tienen que actualizar. But in general, you complete all. Okay, in general, in general. Mm -hmm. Okay. Okay, only let me see. No se me quedó nadie con la attendance. De los que entraron tardecito. Mi teacher. A ver. Yo, Ande teacher. Andrea, Andrea Cecilia. No. Nora Eloisa. Sí, yes. Okay. Nora. Gracias. Raquel Abigail. Robert Adalberto. Presente, teacher. Okay, Robert. And what do you think about the classes, Jamie? Robert, what do you think about the classes? Did you learn something new? Teacher. No le compartiré. ¿Aprendió algo nuevo en las clases? Yes, teacher. Comprendí bastante. Lo único que me cuesta la pronunciación y es lo que voy a practicar más. Ok, ok. Pero yes. sí me gustó el método que nos enseñó, las actividades que nos ponía a hacer, eso es las dinámicas. Ok. Competitive. Competitive. Yes. I was thinking about your advice, and I think we we have to talk with the others partner. Yes, correct. Probably most of you will continue together. Probablemente continúen la mayoría en el mismo. If you don't change the, the schedule, el horario. So, you, you will have more confidence in your group, okay, among you, entre ustedes, como para eh, no tener tanta pena y hablar más. Okay. Teacher, I hope. Yes. Puedo decir algo. No sé si lo voy a decir bien. Okay. Yo, go. Creo que es la última clase, ¿verdad? Yes. Que... Yes, no. es de las clases. No sé si me voy a equivocar, pero igual. Um, well, the truth is the classes were very interesting and fun. No, fun. ¿Cómo se dice divertido? Fun. Uh -huh. Fun. And help it to report and learn a lot. Excellent. Yes. Ya ve que si lo dijo bien. You can do it. Okay, I'm, I'm glad. Very good. Too. Yes. Excellent. Thank you. Okay, so it's time to say goodbye. O un hasta luego, probably. We will see you. Again, see you again. So, it was a pleasure to me and be with you and help you learn a little bit more. Okay. I wish you the best and I hope to see you 
again. So bye bye and take care. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye, teacher. Thank you, teacher. Bye bye. Bye. Bye bye. Thank you for your time. Bye, teacher. Bye bye. Bye bye, teacher. Goodbye. Take care. Okay, bye-bye, everybody. Bye.